教主开始传承了。
有了。千年沙，受我心神控制，与我一体同命。当我归天的时候，千年沙的毒自然就解了。不行，万一那老东西没死怎么办？啊！啊！千年沙没了。教主归天了！教主归天了！教主归天了！千年杀的毒已经解了。教主，禀天王。属下听说，只要古神教教主已死，而且也没有找到新任的教主，那么谁能找到这古神教的传承之物，谁就是下一任教主。教主已死，是重立新教主的时候。杨应龙，古神圣殿，岂能容你在这里放肆？大长老、二长老，你们两个一向不问世事，为什么这次要趟这趟浑水啊？现在你是越来越放肆了。本教之事，岂容你来干涉？快快撤出大殿！老东西，你还敢螳臂当车？杨应龙，这里是古神圣殿，容不得你在这撒野。冲进神殿！哦，杀！杀！杀！刚刚教主跟我说的那些话是什么意思？保命！什么时来着？风，风有已聚，知何事？风有已聚，知何事？可怜蝴蝶挂蛛丝，螳螂捕蝉从中隐。蛇蝎。Yeah. <laughs> 
教主传承的信物，给我找出来！蛛丝，可怜，蛛丝，蝴蝶。走眼了，原来你只是把没用的刀。啊
说的里面最后一句是什么来着？这是近千年来第五次啊！是他，主人，要不要我杀了他？蝙蝠只攻击我们，不攻击他，这个很奇怪。先别动。是。传承了，我古神将有救了。
胜仗在现，孤袍有灵，传承已定，教主归位，拜见教主，拜见教主。啊！恭喜恭喜恭喜！嗯，不是，是你们大哥啊，当上我们新教主了。啊？什么？请教主为众徒祈福。咱大哥多能耐啊！一不小心，人家当上教主了。我这么不小心，还是个卖杂货的。还是阿婆你细心啊，知道我饿了，还准备了粥给我。这粥。虽然看上去不怎么样，闻上去还挺香的。这碗粥可是好东西呀、啊，它是由几十种名贵药材熬制而成，历任教主登位时方可享用。一旦服用，百毒不侵呐、啊，以后就是蛇虫蚊蚁都不敢近你身了。<笑>我还以为什么好玩意儿呢，那不就是能喝的蚊香吗？破东西啊！对了，那个，我跟二哥还有事儿，你们先聊。破完，破东西，呀，干嘛？干嘛去？啊？教主，请。这什么好玩意儿啊？哦，这一碗嘛，那就没什么了，就是一碗绝世汤。绝世汤，哇，听上去就很厉害啊！哎，阿婆，我喝了这碗汤，是不是就会武功大增啊？哈哈哈！绝世就是禁绝生育之绝世，不是绝世。什么玩意儿啊！不喝了。哎呀，这，哎呦！教主不要担心，喝了这碗汤，男人还是男人，只是不能生育子女罢了。什么教你们这儿？什么歪理啊？为什么不能生儿育女啊？教主。这是自我古神教第一任教主传承下来的规矩，这是为了避免古神教成为一家一姓之天下，所以历任教主登位时都要喝下这碗绝世汤，不留下后裔。不光是教主您，我们当了长老以后也都服过绝世汤。您是古神的使者，不需要自己的子女。所有的信徒都是您的孩子，就像尊重父亲一样的崇敬您。放屁，能一样吗？又不是自己亲生。哎呦，来来来，<笑>教主，哎，我不喝。教主息怒，教主息怒，息怒。哎哎哎，从现在开始，你们不用再叫我教主了，因为这个教主我不当了，你们两个另请高明吧。教主，这是本教成立以来便立下的规矩。既然教主对此不满，我们一时也没了办法。那这样吧
，您先在这儿休息，容我们商量商量。那好吧，你们去吧，我等你们。啊，好好好，好，哎，把那碗拿走。哦哦哦哦哦，走走走，拿走拿走。哦，走。哎，大哥，好大一张床，一人躺太浪费了。哎，哎，本来还以为什么天大的好事砸在我脑袋上了，弄了半天还要断子绝孙，什么狗屁叫，什么烂规矩！大哥，要我说你就是矫情，这么多美女伺候你还不用管孩子，多好啊！是吗？那这个教主你来当呗。哎我，大哥，这是银子。我告诉你，这一个最起码五十两银子。不行，我们三个得想办法从这溜出去。不错，这不孝有三，无后为大。大哥，我同意你的想法。我们走，等等。贼不走空啊！我们不能由着他的性子胡来，这要是传出去，神教的威严扫地呀、啊！咱们第一任教主就传下这样一条规矩：继任教主，如果在继任之前不曾游历天下，那么继位之后就要补上这一课，一定要游历天下，增长见识，以免固步自封，之后才可以主持教务。所以，我们这位教主一定要离开神教，去游历天下的。哦，二长老的意思，是要利用他游历天下的机会，娶妻生子，满足他留下子嗣的愿望，是，然后再回来，安心做他的教主。那有何不可呢？嗯。哎，可以走了。哎，哎，哎，阴沉木哎。听没听过那句话？即便有黄金满箱，不如木一方。这，这下发达了，干嘛呀？二哥，都啥时候了，还塞得下吗？你整个塞肯定塞不下呀！你把刀拿出来，给他剁成几段，快，刀呢？哎，大亨，这么沉，你拿它干什么？大哥，我想把它带走，我想给我爹打一副棺材板。这行吗？看在你一片孝心的份上。教主，经我们查阅本教典籍，您想留下自己子嗣的问题，还是有办法解决的。真的，教主，请你过目教规。这，这游历跟子嗣有什么关系啊？教主。在你游历期间，可以和普通人一样娶妻生子，但是，一旦有了可以传递香火的子嗣，你就必须回来担当教主重任<笑>你看看，这有个当教主的大哥就是不一样。李飞哥哥，呃，罗大亨啊，多多尼妹妹，干什么去啊？哦
，我去山上挖挖笋子。啊，我陪你去好不好？哎，哎呦，你看这么沉怎么自己背啊？来来，我帮你，我帮你。走走啊！哎，你好，姐姐。我们大家都好担心你，你去哪儿了啊？我现在可跟你说，我大哥是古神教教主，你以后不要再欺负他了。你说什么？你老天他还活着？三十年，十年，三十年。历任教主外出游历，从未超过十年，三十年，太久。阿峰，你听我说，三十年不算长，十年是我们的底线。行，那这样吧，二十年，你们同意呢？我就做教主，不同意的话，一拍两散。你，大长老，实在不行啊！二十年就二十年吧，不行，绝对不行！哎呦，我的大长老哎，上任教主游历回来还闭关三十年不理政事呢，神教不也运转自如吗？二十年而已，咱们。只当他闭关苦修了，啊！哎，哎，走走走。好，我就答应教主。不过，你要言而有信。没问题啊。哦，对了，忘了说了，这二十年呢，得从我洞房那天晚上算起。你。二十年的期限都定了，再多一年半载也无所谓了。耀天，耀天，你怎么没死啊？哎，我好心救你好不好？你还咒我死啊？哦，不是不是，我不是这意思，我是说，你没死，真是太好了。这还差不多，这一年半载也都省了。哎哎，一定是嫌你的肉太瘦了，没有嚼头。我的肉太硬了，硌着那蚂蚁行了吧？哦。哎，教主，跪下。讨厌。走。哎，你说这古神教？虽然教规森严，不近人情，但是风景倒挺美的。哇哇哇！你看，那边还有个大瀑布呢。哼，来，你唱个歌来听听。我，我不会。哎，行行行，别扭捏，随随便唱一个就行。那，那我就当报答你的救命之恩。哎，行了，唱歌怎么那么多废话？嗯，浪在山上呀，一望落尾，结在月河里哟，情郎妹妹哟，几……哎，等会儿。你这歌还有多长啊？啊，还挺长的。嗯，要不啊，我就先唱这一段，后面那段我练的不太好，我怕会跑调。啊，你还知道调啊？唱的还行吗？勇气可嘉。我，我马上也要回水溪了。嗯，你既要游历天下，如果哪一天……你能经过水溪的话，我就把那后半段练好，唱给你听。哎，对了，我突然想起来了，我们俩那天遇到食人蚂蚁的时候，你怎么不唱歌呢？你这么一唱歌，不就把那蚂蚁都吓死了吗？叶小天，叶小天，哎哎哎你快给我说清楚啊！哎、谁唱歌吓人？你别胡来啊！喊的就是教主。教主游历天下。要以安全为重，老身特意选了一些侍从。
他们都是我神殿最为杰出的弟子，教主可以从中选出一二，以备驱策。供我驱策？哼，这是挑个眼线监视我吗？你看着一个个长得，都跟我的脚底板似的。第一个太精明，差评；第二个太胖，身上太臭。第三个还不错，看着奇形怪状的傻大姐。哎，你！哎，对对对对，你！教主叫你呢，嗯、教主叫你呢。哦，属下冬天参见教主。我问你，你眼睛怎么了？呃，属下年轻时眼睛受过伤，故而眼力有些不济。啊，不错，不错，就你了。教主，冬天在古都延禧方面颇有建树，把他留在身边，绝对是传授本教秘法的最好人选。哦，所以本教主眼光是很好的吧？啊，教主。小徒朵尼，虽说江湖经验上有所欠缺，但是武功和用毒的手段算是最佳人选呐。真是怕老的监视不过来，又给我加了个小的眼神好的。这样的大长老，你看我们几个大男人行走江湖，带一个小姑娘多不方便。大哥，我觉得其实添个人也就是添双筷子的事儿。二哥，干嘛？你喜欢他呀、啊？没有，没有，没有，没有，没有。啊，姐姐，我们好久都没有像小时候一样一起洗澡了吧？对啊，我还记得我们小时候总是一块儿洗澡，然后站着那些小孩老偷看我们。就是，我都快忘了，就是那傻样子，就是他洗的头。要不是他跑得快呀、啊，我肯定把他腿给打断。<笑>这么丢人的事儿，你还是忘了吧？哎，对了，明阳姐姐，你跟小天哥两个在雷神禁地就没有发生点什么吗？小天啊，那挺好的，我们俩虽然互打不相识吧，现在算是同过生共过死的兄弟，真的吗？可是你们孤男寡女共处一天一夜，除了地上的蚂蚁呀、啊，还有那些骷髅，你们就没有发生些别的什么吗？比如说，我听说啊，一种情花。它的花粉可是能让男女发生一些美丽的意外哦。什么情花呀？你不要瞎说啊！我可没见过。你要是再胡说八道的话，我上岸了。哎，好啦好啦，我不是跟你闹着玩的吗？你来，我给你擦擦背啊。嗯？怎么了？你的骨种不见了。辛苦了一场，原来是为别人做嫁衣。百川见过天王。百川
，叶小天年纪轻轻就登上大位，可是我不相信他会甘心老死林泉。你的儿子跟叶小天是好朋友是吧？啊，啊。是，我想让你儿子当我们的耳目，去了解叶小天的一举一动。啊，啊，天王，犬子愚钝，恐怕难以胜任。再有就是我的身份，他一概不知，恐怕……现在只是让你儿子去看看。他有什么动静而已，很难吗？百川，你是我的人，你的子子孙孙也是我们杨家的人，你们只能听命于我们杨家，知道吗？嗯，永远效忠天王。好，那你去安排吧。胡宪，对我来说非常重要，你一定要盯紧。伺机撞到，遵命。年轻人嘛，总会有野心的。叶小天。未必就不能为我所用。我心。